to discover Albania, just decode the word dance. Feet kissing the earth, kilts whispering in the air, and hands waving the white handkerchiefs like warriors declaring peace. This dance doesn't make any distinction. The row is so long and it starts in the green countryside of the western part and if you're looking for an end, there is none. History or destiny separated us, but that is okay. No time to regret or search for guilters, it is time to dance. Direction is what makes a dance great. We respect the experience and white hairs as a sign of nobility of spirit. He starts the dance smoothly and the rest follows his step. The melody now is quiet, warm, and when you think that the end is approaching, the drums be so powerful and unconsciously all begin to run, moving their bodies like mystical creatures. Accordion, violin, tambourine, mandolin and clarinet all mingle together in one and the tune wins some natural vibrations and you feel like harmony is waiting nearby to become real. Humanity is colorful. There are more than people in the rows that now are duplicated, triplicated. Union, love and even incredible hate is there too, as a reminder that not everything can be perfect. <laughs> But these are moments that need to be lived in order to feel sentiments that all spend time looking for. Nations survive through uniqueness. The chain of life diversity is made up by myths, people, tunes, war and peace. When there were battles, Illyrian danced. And when it was over, again. And when getting married, again. And when... It's like a circle, it starts and restarts forever. Albanians inherited this musical soul, and neither conquest nor time were capable of destroying it. The reason? I'm a slave on a minimum wage Detroit, New York and LA But I'm stuck in the UK And if I've been to the US Creativity might be the cause. Steps hate to fall on normality and do what is in their power to change it. No chance to assimilate, maybe just accommodate, 
and armies of invaders, in one moment or in another, became part of the dance. It was difficult to learn and impossible to destroy steps, because listening and seeing them was a quick insight into the rooms of eternity. Eternal, we are certainly not. But who knows if the dance is? We are all sums of moments, footprints in the land of ancestors and contributors to dancing and continuity of melody. No. Er saß seit zwei Stunden auf einer Bank im Jugendpark. Der Springbrunnen vor ihm verhinderte etwas die Sicht auf das dahinterstehende Gebäude. Doch er wusste ganz genau, was da hinten stand. Taiwan. Schon seit 60 Jahren hat es da gestanden, mit diesem seltsamen Namen einer asiatischen Insel, die ihm die Jugendlichen der kommunistischen Zeiten als Zeichen des Protests gegen das albanisch-chinesische Verhältnis gegeben hatten. Der Jugendpark war nicht nur für junge Leute, immer eine Insel im Herzen der Hauptstadt gewesen. Hier trafen sich jeden Tag alte Männer mit Domino-Schachteln in den Händen und Damen, die mit ihren Enkelkindern eine schöne Zeit verbringen wollten. Die hohen Bäume machten die sommerlichen Tage noch angenehmer. Er erinnerte sich an die Kindheitszeiten, als er in diesem Park seiner größten Leidenschaft nachging, dem Fußballspielen. Doch jede Insel wird auch von Piraten angegriffen. So hatte der damals 18-jährige Mann den Bau des ersten illegalen Cafés im Jugendpark empfunden. Er wusste nicht ganz genau, was Albanien in dieser Zeit erlebte. Zum ersten Mal war er zu den freien Wahlen gegangen, um Demokratie für sein geliebtes Land zu schaffen. Aber es schien nur einfacher, als es tatsächlich war. In den frühen 90ern musste er jeden Tag als junger Student durch den Jugendpark gehen. Es schien ihm, es seien da jeden Tag neue Gebäude aus dem Boden geschossen. Seien es Cafés, Kioske, Discos oder gar Motels. Sie waren plötzlich erschienen und das erregte in ihm ein seltsames Gefühl, etwas zwischen Angst und Wut. Taiwan war zu dieser Zeit auch nicht mehr da. So wie der Jugendpark veränderten sich inzwischen auch seine Träume. Ganz Albanien befand sich in einem Teufelskreis und keiner wusste, wie er diesem entkommen konnte. Doch die Zeit des Schwachsinns verging mit dem neuen Jahrtausend. Eine neue Welle von Veränderungen erfasste die Hauptstadt der erschöpft vom massiven Bauen aufatmete. Dem Jugendpark wurde seine gewalttätig genommene Grüne wiedergegeben. Taiwan wurde neu erbaut, noch schöner und prächtiger als vorher. Die Bäume, die bunten Bänke, alles wurde wieder errichtet, wo es hingehörte. Nur seine Jugend fehlte, sie war für immer weg. Verloren in diesem Park, wo er aufgewachsen war. Eine plötzlich aufkommende Brise wehte über ihn. Sein Gesicht war nass geworden, aber er wusste nicht mehr, ob es Wassertropfen vom Springbrunnen oder seine Tränen waren. Auf einmal stand er auf und rannte einem kleinen Jungen hinterher, der mit einem Fußball fleißig jonglierte. Er nahm ihn in die Arme und beide fielen lachend auf den Boden. So umarmt versanken Vater und Sohn in der Grüne des Parks. Mit dem Blick himmelwärts konnten sie sehen, welche Farbe die Hoffnung hat. The militant is present everywhere. He knows only to militate. He differs from the others by his innumerable words. It is him who knows how to read the word militant. Of course, he finds other words for the chairman, not mentioning here what he says about his party. The word militant impresses the others. Perhaps it was linked with the word militia or with disease. Hey, disease is the word militant. Oh, for the militant it is like this, more than this. 
Disease influences not only the disciples of the party, but even those in the assembly. Do not forget, there are some in the government, and why not, they have come from the party. Ah, uh, should I be a militant? I consulted up and down and I learned that the word militant had to do with the proper man who followed the party and its leader. Everywhere the howls of the militant on rallies for his party and the leader are heard in the entire town. He is also called pro rallyman With his gestures and demonstrations he cries out for his spiritual leader. He has in its foundations on the personal interests. There are educated militants as well as those without education and culture. They are bought and sold for five coins. Of course, they are sold to their leader. There he finds his spiritual satisfaction. Not only this, who knows? The leader of the party can be tomorrow a minister, a prime minister. The wonder continues. My party is huge. My chairman is huge too. It is clear, naturally, the big party needs such a huge chairman. What can you do with small parties? A militant of a small party can take place in my big party. We have written it in the program. That's why we are militants. The party fills our pockets. I put many posters on walls and columns. I do not know how red and bloody I got for these posters. I admire my chairman, he wants me to. There is a difference between my chairman and me. I howl for him while he smiles to me. I do my job. I want only elections. I want to shout even though my mouth is keyed. I want my chairman to be in front of the rally, on the tribune. His speech gives me life, warms me. Let him lie as much as he wants. It is for the sake of his job. If you do not lie, you will never come to power. Then, by saying more words, you have done half the job. This is written even in the program of my party. Those who have ears, let's listen. Those who have eyes, let's see. I am the militant. After all, this is my job. I have the chairman, I have the program, I will be the militant forever. Eine kleine Stadt, die liegt im Norden, umkreist von Fluss und Bäumen, versetzt es mich ins Träumen, in die Zeit, wo ein Kind ich noch war. Ich laufe heute diesen Weg entlang und alles, was ich habe im Sinn, sind die Erinnerungen, wie es war, als ich vor Jahren in diese Straße ging. Diese Straße weckt viele Erinnerungen in mir, denn es erinnert mich an die Zeit mit dir. An die Zeit, als ich dich jeden Tag besuchte, als ich lernte und las jede Stunde. Doch diese Straße hat nicht nur mit dir zu tun. In dieser Straße, umrangt von Bäumen, hatte ich meine größten Kindheitsfreuden und denke dabei an meine liebsten Freunde. Angefangen mit der Greta und ihrem Zopf ein Meter und nicht zu vergessen der kleine Paul mit seinen Augen dunkelblau. Ja, nun bin ich reifer und nehme die Welt ernster. Nicht mehr wie damals, als wir Fußball spielten und zerbrachen die Schulfenster. Ich erinnere unseren Rektor voller Frust, der hinter uns herrannte ohne Lust. Doch am Ende war mit lustig immer Schluss, denn es gab viel Ärger für uns. Ich erinnere mich an gute und schlechte Zeiten und danke dir dafür, dass du mich daran erinnert hast, dass ich was vergessen hatte. I'm sitting here between my memories, surrounded by my photos. 
At first sight, they are just pieces of paper, but at second glance they are full of meaning. Each of them represents a moment, an event, a history. They are full of words. They tell me so many things. Between them I find something. Something that is not usual. A photo of a child. A child with a gun. The child is me. Me with a gun. I take it in my hands and in front of me appears a long film. It was in 1997. I remember the time as if it were yesterday. Even though I was just a little child, I thought I couldn't understand everything. Everywhere are guns, scared people. Chaos has covered the country. Many people have lost their money by the so-called pyramid and this has led to civil war. We are trapped in our houses. I can't go anywhere, not even to school. I'm so scared. I'm wondering what's going on and why. Will we survive? Day after day everything gets worse. And my family thinks that immigration is the only way to survive. Together, with the captain of a ship, my father has taken the decision. We prepare everything to go abroad. We are waiting for the call to depart. We don't want this. We don't want to leave our country, but we have to. And thank God, the weather became worse and the captain told us that he couldn't depart. Then we managed to survive at home. One day Europe intervened in our country. By and by we could feel the peace again. It was so difficult to return to our ordinary life but we coped with it. Now I'm calm and happy that I didn't leave my country. Everything is okay and I feel free to laugh about this photo of a child. A child with a gun. The child was me. Me with a gun. Albanien, mein geliebtes Land, wie schön dich die Natur doch geschmückt hat. Die mit den schönsten Blumen verzierten Weiden verschönern ein grünes Kleid. Die hohen Berge blicken stumm auf das Grün und Blühen der Weiden herunter. Die türkisfarbenen Wasserfälle fallen wie Tränenströme aus Kristall durch die Bergspalten und schenken ihnen das Glänzen einer Perle. Der leichte Wind zersaust deine grünen Haare aus Ästen und Blättern. Dein Schoß ist wie ein Nest für die seltensten Vögel, die die magischsten Lieder singen und die dir noch Freude schenken und dir die Trauer nehmen. Heimat, das teuerste Wort auf Erden. Du bist es, die mich stolz macht, Kind dieses Landes zu sein. Du warst es, die du jede Zeit überlebt hast und heute im Herzen des Balkans glänzt. Deine Fahne, gebaden im Blut unserer Vorfahren, macht uns stolz auf den Namen, den wir mit uns tragen, und zwar Shiptar. Es waren viele diejenigen, die dich mit ihren Krallen zerreißen, und die mit den Fesseln eines Tyrannen für immer versklaven wollten, es aber nie schafften, weil deine Kinder dich schützen und dich mit der Luft des Friedens umgeben konnten. Für mich bist du der Vater, der mich zur Spur der Ehre führt, und die Mutter, die mich fest an ihre Brust drückt. Aber Albanien, was ist heute aus dir geworden? Wieso sitzen so viele Menschen ohne Brot und ein Zuhause zum Schlafen auf der Straße? Wieso gehen die Menschen Tag für Tag aneinander vorbei, ohne sich zu beachten und kümmern sich nicht mehr umeinander? Was ist aus dem Mitleid geworden? 
Wieso verschmutzen wir jeden Tag unsere Umgebung und werfen den Müll hier und dahin, ohne uns den Kopf darüber zu zerbrechen, was wir uns damit antun? Was ist mit den fehlenden Gullideckeln auf der Straße und mit den herabhängenden Kabeln in der Luft? Was ist mit den willkürlich übereinander gestapelten Häusern in den verschiedensten Farben? Was ist denn aus der Ordnung und den Regeln geworden? Haben wir unsere Herkunft so schnell vergessen? Haben unsere Vorfahren umsonst gekämpft, damit wir Sklaven unserer eigenen Gesellschaft und unseres eigenen Benehmens werden? Was ist aus dem Ideal und der Hoffnung geworden? Albanien, es ist Zeit aufzuwachen und um deine eingeschlafenen Werte zu kämpfen. Es ist jetzt Zeit, nach so langer Verwirrung wieder deinen Weg zu finden. Tirana, what do you, visitor of the city, feel when you come here? You have to tell me. I, citizen of the city, would like to tell you how it feels to live here in Tirana, a city once pushed to be a capital, today pushed to its limits in every sense. if I really know how the city feels and who am I in this fast-changing metropolis? Or am I just reacting to streets without traffic lights, driving past cars, people crossing my way, beggars throating me? I have never really thought about that. I have to reflect. For the reason, I'm trying to find a place where I have some peace and quiet. It seems impossible. Everywhere I look, people are coming together to share their interests and doubts. Just being part of the chaotic and informal character of the city. But where does the chaos stop? I still don't know. Having the aim to arrange my ideas, I'm stumbling into the big park. But, on a Sunday afternoon, impossible to find a quiet place. The people aren't part of the chaos anymore, but seem to dominate it. Back to the Skanderbeg Square. I'm walking past the Opera, the National Museum, the National Bank, the Ministries, the National Gallery. I'm fascinated by looking at those buildings, having experienced periods in history that I haven't lived to see. They show all the things that we believed in the past 100 years. I get even more impressed by arriving at the Old Mosque and the Clock Tower. Wonderful! Even if it seems to be an aesthetical disorder, It represents a common past. But apart from the buildings, I still have no chance to find any peace and quiet within all of these vehicles coming together, once again in a wild disarrangement. In that moment, I am thinking that Tirana is maybe not human, but in a special way, very attractive. Leaving the square, walking up the street and watching all our little shops and market stands, offering things for our daily needs. I'm having the idea that the problem of Tirana, if it should have one, may be its lack of definition. It is possible that my city has the same problem as me, not finding peace and quiet to reflect about its identity. Do we maybe have the same character? I am now walking for hours in the streets, which seem to be without beginning or end. Finally, I'm coming back to the opera, to sit on the stairs and I'm recognizing that I'm fine, extremely fine. The chaos is there, still, and it is without beginning or end, but it doesn't derange me. I am a citizen of Tirana. I don't need any peace and quiet to arrange my ideas and to reflect. I just can sit here in the middle of the square and find my own identity. It is possible that I have already found it, but I won't tell you anything about it. I just want to tell you that Tirana Well, you accept it or not, you love it or well, I love it. <laughs> <laughs>